U svijetu vrtlarenja korov predstavlja jedan od najvećih izazova, osobito za one koji preferiraju prirodne metode održavanja vrta i žele izbjeći korištenje kemijskih preparata. Kako se korov širi, crpi važne resurse poput hranjivih tvari, vode, svjetlosti i prostora za rast, što može ozbiljno ograničiti razvoj naših željenih biljaka. Također korov može postati leglo raznih bolesti i štetnika koji mogu nanijeti štetu našem vrtu. U današnjem videu ćemo napraviti najefikasniji prirodni herbicid za suzbijanje korova. Sve sastojke koje ćemo danas koristiti možete koristiti i zasebno, ali mi smo se odlučili sve pomiješati kako bi napravili najučinkovitiji prirodni herbicid. U pola litre vode dodajte 200 ml najeftinijeg octa jačine oko 12%. Kiselost octa snažno dijeluje protiv korova, uzrokujući dehidraciju i uništavanje njihovih stanica. Ocat se ističe kao ekološki prihvatljiva alternativa, što ga čini boljiv izborom od kemijskih preparata. Važno je napomenuti da sa octom ne smijete zalijevati tlo, jer ga može trajno oštetiti. Sa octom možete koristiti i limunov sok, koji također dehidrira i uništava korov. Dodajte 50 do 100 ml. Zatim dodajte jednu ili više žlica kuhinske soli. Sol efikasno dehidrira biljne stanice uključujući korov, što rezultira njihovim sušenjem i propadanjem. Primjena soli pojačava učinak suzbijanja korova. Ipak, potrebna je opreznost pri korištenju soli u vrtu, posebno u blizini povrća. Sol špricajte isključivo po korovu, a ne po zemlji jer je to zabranjeno. Zemlja se može trajno oštetiti. I zadnji sastojak je jedna žlica organskog sapuna koji pojačava snagu octa i olakšava njegovo prodiranje u listove korova. Također razgrađuje masnoću i zaštitne slojeve na lišću korova, čime dodatno olakšava djelovanje octa i soli. Ako nemate organski sapun, možete koristiti deterđen za suđe, ali onda ovaj herbicid nije bez kemikalija. Također možete koristiti i sodu bikarbonu, ali to je također jedna vrsta kemikalije koju danas nećemo koristiti. Sve dobro promiješajte i razrijedite sa par litara vode, ovisno o količini sastojaka koje ste upotrijebili. Isprobajte prvo sa više vode, pa ako nije djelotvoran stavite manje. Napunite prskalicu. I najvažnije od svega, korov špricajte isključivo po suncu, jer je tada najdjelotvorniji zbog sunčevih zraka koje ubrzavaju i sušivanje listova korova. Učinak će biti puno slabiji bek sunca. Evo, ovo je rezultat nakon dva sata. Postoje i još jedna metoda, a to je kukuruzni gluten, ali njega morate staviti na zemlju prije nego je korov izrastao, jer inače nema učinka. Dragi prijatelji, Pogledajte i naš sljedeći video na vašem ekranu i podijelite ovaj video sa svojim prijateljima.